അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് തിമോത്തയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന്റെയും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെയും കൽപ്പനയാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് എന്ന ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ എന്റെ വിശ്വസ്ത പുത്രനായ തിമോത്തയോസിന് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കരുണയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ മാസിഡോണിയക്ക് പോയപ്പോൾ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ നീ എഫസോസിൽ താമസിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കരുതെന്നും വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദൈവിക പരിശീലനത്തിനല്ല തർക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉതകുന്ന കെട്ടുകഥകളെയും അന്തമറ്റ വംശാവലികളെയും ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്നും ചിലരോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാനാണ് അവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശമോ ശുദ്ധഹൃദയം നല്ല മനസാക്ഷി ആത്മാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം തന്നെ ചിലർ ഇവയിൽ നിന്ന് അകന്ന് വഴിതെറ്റി വൃഥാവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നതോ സ്ഥാപിക്കുന്നതോ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ന്യായോചിതമായി പ്രയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം നല്ലത് തന്നെയെന്ന് നമുക്കറിയാം നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ അധർമ്മികൾ അനുസരണം കെട്ടവർ അഭക്തർ പാവികൾ അശുദ്ധർ അനാത്മികർ പിതൃഹന്താക്കൾ മാതൃഹന്താക്കൾ കൊലപാതകർ ദുർവൃത്തർ സ്വവർഗഭോഗികൾ നരാപകാരികൾ വ്യാജഭാഷകർ കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവരെയും പദ്യോപദേശ വിരുദ്ധമായ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ന്യായപ്രമാണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തേജസ് ഉള്ള സുവിശേഷത്തിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്യോപദേശം എനിക്ക് ശക്തി നൽകി എന്നെ വിശ്വസ്തനായി പരിഗണിച്ച് തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ ദൈവദൂഷകനും പീഡകനും നിഷ്ഠൂരനും ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവിശ്വാസത്തിൽ അറിവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ എന്നിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നത് വിശ്വാസ്യവും തികച്ചും അംഗീകാരയോഗ്യവും ആയ വചനമാകുന്നു ആ പാവികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ എന്നിട്ടും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി പാവികളിൽ ഒന്നാമനായ എന്നിൽ തന്റെ അളവില്ലാത്ത ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു നിത്യരാജാവും അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ ഏക ദൈവത്തിന് എന്നേക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ മകനെ തിമോധയസെ നിന്നെക്കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ നിർദ്ദേശം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു വിശ്വാസവും നല്ല മനസാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നീ നന്നായി പോരാടുക ചിലർ നല്ല മനസാക്ഷി ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസക്കപ്പൽ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഹൂമനയോസും അലക്സാണ്ടറും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ദൈവദൂഷണം പറയാതിരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ സാത്താനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമോഥയോസ് അധ്യായം രണ്ട് എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ സമാധാനവും ശാന്തതയുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടിയും അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും മധ്യസ്ഥതയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പേ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നല്ലതും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യവുമാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ഏകൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഏകൻ മാത്രം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി സ്വയം അർപ്പിച്ച മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ ഈ സാക്ഷ്യം തക്ക സമയത്ത് നൽകപ്പെട്ടു ഇത് അറിയിക്കുന്നതിനായി എന്നെ പ്രസംഗകനായും അപ്പോസ്തലനായും വിജാതിയർക്ക് വിശ്വാസത്തിലും സത്യത്തിലും പ്രബോധകനായും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് വ്യാജമല്ല അതുകൊണ്ട് കോപവും വാഗ്വാദവും വെടിഞ്ഞ് പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും വിശുദ്ധകരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ത്രീകളും ശാലീനതയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ഉചിതമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണം പിന്നിയ മുടി സ്വർണം മുത്ത് വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടല്ല ദൈവഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് യോഗ്യമായ വിധം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കേണ്ടതാകുന്നു സ്ത്രീ ശാന്തതയോടെ ഇരുന്ന് പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തോടെ പഠിക്കട്ടെ ശാന്തമായി ഇരിപ്പാനല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നതിനോ ഞാൻ സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ആദാം ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഹവ്വ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് ആദാമല്ല സ്ത്രീ അത്ര വഞ്ചിതയായി ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് എന
അധ്യായം മൂന്ന് ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഒരാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല വേല ആഗ്രഹിക്കും അധ്യക്ഷൻ അപവാദരഹിതനും ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും നിർമ്മദനും വിവേകശാലിയും സുശീലനും അതിഥിപ്രിയനും പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും ആയിരിക്കണം മദ്യപ്രിയനോ അക്രമാസക്തനോ ആയിരിക്കരുത് ശാന്തനും കലഹിക്കാത്തവനും ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനും ആയിരിക്കണം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നന്നായി നോക്കുന്നവനും മക്കളെ പൂർണ്ണ ഗൌരവത്തോടെ അനുസരണത്തിൽ വളർത്തുന്നവനും ആയിരിക്കണം സ്വന്ത കുടുംബം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അറിയാത്തവൻ ദൈവസഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കും നികളം ബാധിച്ച് പിശാചിനുണ്ടായ ശിക്ഷാവിധിയിൽ വീണുപോകാതിരിക്കാൻ അയാൾ പുതുതായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവനും ആയിരിക്കരുത് അപമാനത്തിലും പിശാജിന്റെ കെണിയിലും അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അയാൾ പുറത്തുള്ളവരിൽ നിന്ന് നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവനും ആയിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകരും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യരായിരിക്കണം വാക്ക് മാറുന്നവരോ മദ്യാസക്തരോ ദുർലാഭമോഹികളോ അരുത് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അവർ അവരെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കണം കുറ്റമറ്റവരെന്ന് കണ്ടാൽ അവർ ശുശ്രൂഷകരാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭാര്യമാരും ബഹുമാന്യരായിരിക്കണം അവർ ഏഷണി പറയാത്തവരും സംയമശീലരും എല്ലാറ്റിലും വിശ്വസ്തരുമായിരിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകർ ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നന്നായി പാലിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ യോഗ്യമായി നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല ബഹുമതിയും ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യവും ഉണ്ട് വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു താമസം നേരിടുന്നുവെങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതും അവിടുന്ന് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവഭക്തിയുടെ ഈ മർമ്മം സർവസമ്മതമാം വിധം മഹത്വമുള്ളതാണ് ഒന്ന് തിമോത്തയോസ് അധ്യായം നാല് എന്നാൽ ഭാവികാലത്ത് കവടാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചിലർ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഭോഷ്ക് പറയുന്നവരുടെ കാപട്യ നിമിത്തമാണ് അവരുടെ മനസാക്ഷി ചുട്ടുപഴുത്ത് ഇരുമ്പിനാൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു അവർ വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ബോധ്യങ്ങൾ വർജിക്കുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നും വർജിക്കേണ്ടതല്ല ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ സഹോദരർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനത്താലും നീ അനുസരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള പദ്യോപദേശത്താലും പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നീ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ഉത്തമ ശുശ്രൂഷകനാകും ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കെട്ടുകഥകളെ ഒഴിവാക്കി ദൈവഭക്തിയിൽ അഭ്യസനം തേടുക കായികാഭ്യാസം അല്പം മാത്രം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉള്ളതാകയാൽ സകല കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ഇത് തികച്ചും അംഗീകാരയോഗ്യവും വിശ്വസനീയവുമായ വചനമാണ് സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളുടെയും രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനായിട്ടത്രേ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും പോരാടുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക നിന്റെ യൌവനം ആരും പുച്ഛിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത് പിന്നെയോ വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഞാൻ വരുന്നതുവരെ തിരുവചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂപ്പന്മാർ ചേർന്ന് നിന്റെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവനം അവഗണിക്കരുത് ഇവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവയ്ക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ പുരോഗതി എല്ലാവരും കാണുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അവയിൽ നിലനിൽക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിന്റെ ശ്രോതാക്കളെയും രക്ഷിക്കും ഒന്ന് തിമോത്തയോസ് അധ്യായം അഞ്ച് പ്രായം ചെന്നവനെ ശകാരിക്കാതെ പിതാവിനെ എന്ന പോലെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ പോലെയും പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണ നിർമ്മലതയോടെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും കരുതി പ്രബോധിപ്പിക്കണം സാക്ഷാൽ വിധവമാരായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെ മാനിക്കുക എന്നാൽ ഒരു വിധവയ്ക്ക് മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വന്ത കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ദൈവഭക്തി പ്രായോഗികമാക്കി തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത
എന്നാൽ ഭോഗാസക്തയായി ജീവിക്കുന്ന വിധവ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മരിച്ചവളാണ് വിധവമാർ അപവാദരഹിതരായിരിക്കേണ്ടതിന് ഇവ നീ ആജ്ഞാപിക്കുക ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം വെടിഞ്ഞവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനുമാണ് അറുപത് വയസ്സിൽ കുറയാതെ പ്രായമുള്ളവളും ഏകഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നവളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക വിശുദ്ധരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുക പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളാൽ കീർത്തി നേടിയവളുമായ വിധവയെ മാത്രമേ വിധവമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ പ്രായം കുറഞ്ഞ വിധവമാരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അവർ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ഭോഗാസക്തിക്ക് വിധേയരാകുമ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുകയാൽ അവർ കുറ്റക്കാരായി തീരും അവർ അലസരായി വീടുതോറും നടന്ന് മിനക്കെടുക മാത്രമല്ല വായാടികളായി അരുതാത്തത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പരകാര്യ പ്രസക്തരായി തീരുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പുനർവിവാഹം ചെയ്ത് അമ്മമാരായും കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നടത്തിയും കൊണ്ട് ശത്രുവിന് അപവാദത്തിനുള്ള അവസരം ഒട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ജ്ഞാനിച്ചിരിക്കുന്നു ചിലർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സാത്താന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ വിധവമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കണം സഭയെ ഭാരപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിധവമാരെ സഹായിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ നന്നായി സഭാപരിപാലനം നടത്തുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ചും വചനത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യരായി എണ്ണണം മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് എന്നും വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യൻ എന്നും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുവല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികൾ കൂടാതെ ഒരു മൂപ്പനെതിരെ ആരോപണം സ്വീകരിക്കരുത് പാപത്തിൽ തുടരുന്നവരെ പരസ്യമായി ശാസിക്കണം മറ്റുള്ളവർ അത് കേട്ട് ഭയപ്പെടട്ടെ നീ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുൻവിധി കൂടാതെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഞാൻ ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തു യേശുവിനെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും സാക്ഷിയാക്കി നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു കൈവയ്പ് നടത്തുന്നതിൽ തിടുക്കം കാട്ടരുത് അന്യരുടെ പാവങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും വരുത് നിന്നെ തന്നെ നിർമ്മലനായി കാത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ ഉദരാസ്വാസ്ഥ്യവും കൂടെ കൂടെയുള്ള അസുഖങ്ങളും നിമിത്തം മേലാൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാതെ അല്പം വീഞ്ഞും ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുക ചിലരുടെ പാവങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പേ ന്യായവിധിക്കായി എത്തുന്നു അവ അത്ര പ്രകടമാണ് മറ്റ് ചിലരുടെ പാവങ്ങളോ അവരെ പിന്തുടരുന്നതേയുള്ളൂ അതുപോലെ സൽപ്രവർത്തികളും പ്രകടമാണ് പ്രകടമല്ലാത്തവയും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല ഒന്ന് തിമോഥയോസ് അധ്യായം ആറ് അടിമനുഖത്തിന് കീഴിലുള്ളവരൊക്കെയും ദൈവനാമവും ഉപദേശവും ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ പൂർണ്ണ ബഹുമാനത്തിന് യോഗ്യരായി കരുതേണ്ടതാകുന്നു വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ ഉള്ളവർ അവർ സഹോദരന്മാരാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അവരോട് അനാദരവ് കാണിക്കരുത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകയാൽ അവരെ കൂടുതൽ മെച്ചമായി സേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വചനങ്ങളും ഭക്തിക്ക് യോജിച്ച ഉപദേശവും സ്വീകരിക്കാതെ വ്യത്യസ്തമായി ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അഹങ്കരിച്ച് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അയാൾ തർക്ക വിഷയങ്ങളിലും വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളിലും ദുർവാസന പുലർത്തുന്നവനാണ് തൽഫലമായി അസൂയ ഭിന്നത ദൂഷണം ദുസ്സംശയം ദുർബുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വാദ കോലാഹലം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ ദൈവഭക്തിയെ ഒരു ആദായ മാർഗമായി കരുതുന്നു എന്നാൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലിയ ആദായം തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്നതല്ല ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം ധനികരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രലോഭനത്തിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങി തകർച്ചയിലും നാശത്തിലും മനുഷ്യനെ മുക്കിക്കളയുന്ന ബുദ്ധിഹീനവും ദോഷകരവുമായ മോഹങ്ങളിൽ വീണുപോകുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷങ്ങളുടെയും വേരാണ് ചിലർ ദ്രവ്യം മോഹിച്ചിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയും ദാരുണ വേദനകൾക്ക് അധീനരാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യ നീ ഇവയിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം സഹിഷ്ണുത സൌമ്യത എന്നിവ പിന്തുടരുക വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർപ്പൊരുതുക നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെടുകയും അനേക സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ ആ കാര്യം ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ നീ ഈ കൽപ്പനകൾ നിഷ്കളങ്കമായും നിരാക്ഷേപമായും പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും പൊന്തിയോസ് മിലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സാക്ഷി നിർവഹിച്ച ക്രിസ്തു യേശുവിനെയും സാക
അവിടത്തേക്ക് ബഹുമാനവും ശക്തിയും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഈ ലോകത്തിലെ ധനികരോട് അഹങ്കാരികളായിരിക്കരുതെന്നും അനിശ്ചിതമായ സമ്പത്തിലല്ല നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ധാരാളമായി തരുന്ന ദൈവത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശ വെക്കണമെന്നും നീ ആജ്ഞാപിക്കുക നന്മ ചെയ്യുവാനും സുഹൃതങ്ങളിൽ സമ്പന്നരാകുവാനും തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഔദാര്യത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുവാനും അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥ ജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭാവിയിലേക്ക് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമാകുന്ന നിക്ഷേപം സംഗ്രഹിച്ചു വെക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലയോ തിമോഥിയോസെ നിന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വ്യർത്ഥ ജൽപ്പനങ്ങളും ജ്ഞാനം എന്ന് വ്യാജമായി പറയപ്പെടുന്ന വിരുദ്ധവാദങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക ചിലർ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു കൃപ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ